Hi, this is Mardi once again and welcome to my channel. Our topic for today is another famous Filipino. Siya si Guillermo Tolentino, a Filipino sculptor and professor and a 1973 National Artist of the Philippines for Sculpture. Si Guillermo Estrella Tolentino ay isang Pilipinong iskultor at professor ng University of the Philippines. Siya ay tinalaga bilang National Artist of the Philippines for Sculpture noong 1973, tatlong taon bago siya namatay. Si Tolentino ay pinanganak noong July 24, 1890 sa Malolos, Bulacan. Siya ang ikaapat na anak sa kanyang pamilya at may pitong kapatid. Bago maging interesado sa mga eskultura, natutunan niya kung paano tumugtog ng gitara, isang kasanayan na minanan niya sa kanyang ama. Ang batang tulitino ay nagpakita ng isang maagang talento sa paglililo, na nagawang magulma ng mga figura ng kabayo at aso mula sa clay. Si Tolentino ay nagsimulang mag-aral sa Malolos Intermediate School at ipinagpatuloy ang kanyang high school year sa parehong lungsod. Pagkatapos mag-aral sa Malolos, pumunta si Tolentino sa Maynila at nag-aral sa mga klase sa School of Fine Arts ng University of the Philippines. Noong 1911, gumawa si Tolentino ng isang ilustrasyon ng mga kilalang Pilipino na nag-pose para sa isang studio portrait. Kabilang sa mga kasama ang mga pambansang bayani, revolusyonaryo at mga politiko. Ang ilustrasyon ay nilagyan ng lithograph at inilathala sa isang lingguhang magazine na tinatawag na liwayway sa ilalim ng pangalang Grupo de Filipinos Ilostres at naging tanyag sa mga tahanan noong ikadalawampung siglo. Tolentino, a student at the university when he made the illustration, didn't earn any money from it but didn't seem to mind about it. Si Tolentino ay nagtapos noong 1915 na may degree sa fine arts. Si Tolentino sa pagbabalik mula sa Europa noong 1925 ay hinirang bilang profesor ng University of the Philippines School of Fine Arts at binuksan ang kanyang studio sa Maynila noong January 24. Along with 13 artists, Tolentino joined a contest in 1930 to design the Bonifacio Monument. Instead of basing the statues on printed materials, he interviewed people who participated in the Philippine Revolution. Bonifacio's figure was based on the bone structure of Esperidiona Bonifacio, the Supremo's surviving sister. Hanggang sa pitong entry, ang committee ay nagkaroon na ng mga nanalo noong July 29. Ang entry ni Tolentino ay nanalo sa unang pwesto at binigyan ng cash na premium 3,000 pesos. Noong 1935, inatasa ni Rafael Palma, Pangulo ng University of the Philippines, si Tolentino na magpalilok ng oblation, isang istatwa batay sa ikalawang saknong ng Mi Ultimo Adios ni Jose Rizal. Gumamit si Tolentino ng kongkreto sa paggawa ng ribulto, ngunit ito ay pininturahan upang magmukhang tanso. Ang modelo ng ribulto ay si Anastasio Kaido ang kanyang katulong, na ang pangangatawan ay pinagsama sa proporsyon ni Virgilio Raimondo ang kanyang bayaw. Hiniling ng samahan ng mga alumni ng University of the Philippines kay Tolentino noong October 25, 1935 na magtayo ng isang arko bilang pagunita sa pagpapasinaya ng Commonwealth ng Pilipinas. Ngunit hindi ito kailanman na itayo dahil sa digmaan. 
Sa kawalan ni Fernando Amorsolo, hinirang si Tolentino bilang acting director ng School of Fine Arts at Kalaunan ay naging direktor nito pagkaraan ng dalawang taon, noong August 4, 1953. Bukod sa mga monumento, gumawa si Tolentino ng mas maliliit na eskultura na ngayon ay matatagpuan sa National Museum of Fine Arts at mga bas ng mga bayani sa Palasyo ng Malacanang. Siya rin ang nagdisenyo ng mga medalya ng Ramon Magsaysay Award at ang selyo ng Republika ng Pilipinas. In 1955, Tolentino retired from service in the University of the Philippines and returned to private practice. He received various awards and distinctions in his later years, most notably his declaration as national artist by Ferdinand Marcos on May 15, 1973. Tolentino died at 8 p.m. on July 12, 1976 at his house in Letero Street, Quezon City, 12 days before his 86th birthday. He was interred at the Libigan ng mga Bayani, which was part of his privileges as a national artist. Thank you very much for watching. And according to Confucius, Choose a job you love and you will never have to work a day in your life.